ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഷാരൂസ് വി ക്യാൻ ടോക്സ് ഇന്ന് നമുക്ക് മാംഗോ കൊണ്ടുള്ള ഒരു സ്വീറ്റ് ഉണ്ടാക്കാം ഒരു ഡെസേർട്ട് ടൈപ്പ് ഒരു പുഡിങ് മാംഗോ പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കാം ഞാനിന്ന് മാംഗോ സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇപ്പം ലുലുവിൽ ഒരു പ്രൊമോഷൻ അവൈലബിൾ ആയിരുന്നു മാംഗോ വേൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് തന്നെ കുറേ സ്ഥലത്തു നിന്ന് മാംഗോസ് വന്നിട്ടുണ്ട് പഴുത്ത മാങ്ങകൾ പഴുത്ത ചക്കയും വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ പോയപ്പോഴത്തേക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് പഴുത്ത ചക്ക കിട്ടിയില്ല സോ നമുക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് പഴുത്ത മാങ്ങ മേടിച്ചു അൽഫോൺസ മാങ്കോ നമുക്ക് അത് വെച്ചിട്ട് ഇന്നൊരു പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കാം വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രമേ ഇതിന് ആവശ്യമുള്ളൂ ഓക്കെ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു രണ്ട് കപ്പ് മിൽക്കാണ് അതിൽ ഒരു കപ്പ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ ബോളിലേക്ക് ഒഴിക്കാൻ പോവാണ് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ആണ് അത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവാം ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഒട്ടും കട്ടയില്ലാത്ത രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇത് കട്ട കൂടാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം മാംഗോ കൊണ്ട് നമുക്ക് ധാരാളം റെസിപ്പീസ് ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അവൈലബിലിറ്റി നോക്കിയിട്ട് നമുക്കും കുറച്ചൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഐസ്ക്രീംസ് ട്രൈ ചെയ്യാം ഷേക്ക്സ് ട്രൈ ചെയ്യാം വൺ ബൈ വൺ ഞാൻ തന്നെ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം മറ്റ് വീഡിയോ ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഏകദേശം നന്നായിട്ട് മിക്സായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ രണ്ട് കപ്പ് മിൽക്കാണ് വേണ്ടത് അതിൽ ഒരു കപ്പേ ഞാനിപ്പോൾ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഒരു കപ്പ് നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യണം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ബോയിൽ ചെയ്തെടുക്കണം അത് കഴിഞ്ഞൊരു നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഞാൻ പറയാം ഇപ്പം ഞാനിവിടെ രണ്ട് മാങ്കോ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതേ വലുപ്പത്തിലുള്ള രണ്ടെണ്ണം അത് ഞാൻ ചെറിയ പീസായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുക്കണം എന്നിട്ടൊന്ന് അരിക്കണം ഇപ്പോൾ അടുത്ത കപ്പിലെ മിൽക്ക് ഞാൻ തിളപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് അതൊന്ന് ബോയിൽ ആവാൻ തുടങ്ങണം അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട നമ്മൾ ഓൾറെഡി മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു കപ്പ് മിൽക്ക് ഉണ്ടല്ലോ അതും കൂടി കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് ഒന്ന് ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം കട്ട പിടിക്കാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് പഞ്ചസാര ഇടാൻ ഞാൻ വിട്ടുപോയി പഞ്ചസാരയും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഇടണം നമ്മൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഇടുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് മധുരം വേണ്ടവരും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ മാങ്കോയുടെ മധുരം എത്ര ഉണ്ടെന്ന് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അത് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ചെറുതായിട്ട് ബോയിൽ ആവാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ നേരത്തെ ആ മിക്സ് മിൽക്കിൻ്റെ അതിന് നമുക്ക് കുറച്ചായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പഞ്ചസാര ഒന്ന് അലിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് മിക്സ് ഒഴിച്ചു ഇനി നമുക്ക് ഇളക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് ജോയിൻ ആവട്ടെ കട്ട പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് ബാക്കി ആ മിക്സും കൂടെ ഞാൻ കുറച്ചൊഴിച്ചു ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ബാക്കി മിക്സും കൂടി ഞാൻ ഫുള്ള് ആഡ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇനി അതും കൂടി നന്നായിട്ട് കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു മൂന്നാല് മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് കുക്ക് ആവണം ഒന്ന് തിക്ക് ആവണം ഈ ലിക്വിഡ്
ഫുൾ ടൈം നമ്മളൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ബിക്കോസ് അടിക്ക് ഒട്ടും പിടിക്കാൻ പാടില്ല ഇതിപ്പോൾ കുറച്ചൊന്ന് കുറുകിയിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ഒന്ന് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് കൺസിസ്റ്റൻസി കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് തിക്കാവുന്നവരെ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പോഴും ആ ലിക്വിഡ് ഫോർമാറ്റിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് വ്യത്യാസം വന്നിട്ടില്ല ചെറിയൊരു കട്ടി ആയിട്ടുണ്ട് എന്നാലും കുറച്ചും കൂടി കട്ടി വേണം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒന്നും കൂടി ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നത് കട്ടി കുറച്ചും കൂടെ കൂടിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ ഏകദേശം ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ അടിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള മാങ്കോയുടെ പ്യൂറി ഉണ്ടല്ലോ അതിനി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിരുന്നു ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം എന്ന് പക്ഷെ എനിക്കിത് നല്ല മാങ്കോ ആയതുകൊണ്ടാണോ എന്നറിയില്ല നല്ല പേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്യൂരിയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പം ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം ഒട്ടും നാലില്ലാതെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് ഇപ്പം ഏകദേശം നമുക്ക് വേണ്ട ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആ പ്യൂരി കുറച്ചായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിക്കാം ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് അരിക്കാഞ്ഞത് മറക്കരുത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ കാരണം നമ്മൾ ഈ പ്യൂരി ഇട്ടപ്പോഴും ഒന്നും കൂടി ആ ലിക്വിഡ് കട്ടി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ഇതിലേക്ക് കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കണം കട്ട ഒട്ടും വരാൻ പാടില്ല നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം നമുക്ക് ഈ പുഡിങ് വേണമെങ്കിൽ രണ്ട് ലെയേഴ്സ് ആയിട്ടൊക്കെ ചെയ്യാം ഒരു ലെയർ നമുക്ക് ഒരു വെനില എസൻസ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് ആ ഒരു ടേസ്റ്റിൽ ചെയ്യാം വൈറ്റ് കളറിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഈ മാങ്കോയുടെ പ്യൂരി ഉപയോഗിച്ച് അടുത്ത ലെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു ലെയർ ആണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ മാങ്കോയുടെ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് പ്യൂരിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തു അതും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുകയാണ് ഇടയ്ക്ക് മധുരം ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം മധുരം കുറവാണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഇപ്പം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പം കുറച്ച് കുറച്ചാണല്ലോ പ്യൂരി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊട്ടും കട്ടി പിടിക്കാതെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആവാൻ അപ്പോൾ കുറച്ച് കുറച്ചാണ് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഇതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് ചേർക്ക ഇളക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ കണ്ടോ അതിന്റെ കളർ നന്നായിട്ട് ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട്
ഏകദേശം ഇപ്പം നമ്മുടെ ആ ഒരു മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തു ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തെങ്കിലും ഞാൻ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുവാണ് കാരണം പാത്രത്തിന് നല്ല ചൂടുണ്ടല്ലോ അപ്പോഴും അടുക്കി പിടിക്കാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് നമുക്കിനി ഇതൊരു ഗ്ലാസ്സിലോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഐസ്ക്രീം ബോളിലോട്ടോ ഒക്കെ സെർവ് ചെയ്യാം നമ്മളിപ്പോൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് വന്ന ഈ മിക്സ് നമുക്കിനി ഈ ബോളിലേക്ക് വെച്ച് ബോളിലേക്ക് ഒഴിച്ച് ഒന്ന് റെഫ്രിജറേറ്റ് ചെയ്യണം ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞായിരുന്നു ഫോർ ടു സിക്സ് അവേഴ്സ് ഒന്ന് റെഫ്രിജറേറ്റ് ചെയ്യണം നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടി ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ബോളിലേക്ക് ഇതൊഴിക്കുവാണ് നമുക്ക് കുറച്ച് നട്ട്സ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഒരു ലെയർ കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പം ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് നട്ട്സ് എസ്പെഷ്യലി ബദാമ് പൊടിച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ് ഇനി ഒരു ലെയറും കൂടി നമുക്കിത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം നമുക്കിതൊന്ന് റെഫ്രിജറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ നാല് മണിക്കൂർ ഏകദേശം നാല് മണിക്കൂർ റെഫ്രിജറേറ്റ് ചെയ്തത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പുറത്ത് അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു മാങ്കോ റെസിപ്പിയാണിത് പുഡിങ് നല്ല നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അധികം സമയം വേണ്ട അത് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നുമില്ല മാങ്കോ ഉള്ള ടൈമിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പുഡിങ് ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുമല്ലോ ഓക്കെ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്